আমাদের সময় দেওয়া দরকার ঠিক না না ঠিক যারা আসছে তাদের কপাল বড়ই ভালো আমি মনে করি কাল কেমতের ময়দানের মধ্যে আমরা যারা এখানে বসে আছি হয়তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই সকলকে জান্নাতে টিকিট দিয়া জান্নাতে পাঠাইয়া দিবেন যারা বলেন সুবাহান আল্লাহ আর যারা আসতে পারি নাই কারণ হাসরের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ও সিলায় তালাশ করবে কোন সিলাই কারে জান্নাত দেওয়া যায় কারণ আল্লাহ পাক আমাদের দুনিয়ার বুকের মধ্যে পাঠাই আছেন শুধু একটা পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়ার বুকে কিসের জন্য পাঠাই আছে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠাই আছে এই দুনিয়ার বুকের মধ্যে যারা এসে পরীক্ষা ভালোভাবে দিতে পারবে হাসরের ময়দানের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে যাচাই বাছাই করে ফেরেস তাদের অর্ডার দিয়ে টেনে টেনে জান্নাতের মধ্যে পৌঁছায় দিবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ ওই হাসরের ময়দানে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রশ্ন করে বসে তোমার বাড়ির পাশে মাফিল তোমার গ্রামের মধ্যে মাফিল কেমন ব্যস্ত মানুষ তুমি একটা ঘন্টা দুইটা ঘন্টা সময় দিতে পারবে না তুমি জব দেওয়ার কোন কথা থাকবে বলেন গানের অনুষ্ঠান হইলে যত ব্যস্ততাই থাক অসুস্থ মানুষ লাভতে উঠে চলে আসে জীবনে কর্মমতার সবসময় আসবে না আজকে আসবে আজকে যাই দেখে আসি এই কথা ঠিক না ঠিক সবাই আমরা আসি মুসলমান গুনার কাজ করতে খুবই মজা লাগে যে কোনো গুণা দেখেন আমাদের জামানার মধ্যে যতগুলা গুনার কাজ আছে নাফারমান কাজ আছে আল্লাহ বিরোধী রাসুল বিরোধী যতগুলা কাজ আছে সব কাজ করতে আমাদের ভালো লাগে কিন্তু ইবাদত করতে আমাদের অন্তরের মধ্যে মজা লাগে না প্রিয় মুসলমান আমরা নামাজ করি মনের মধ্যে ভালো লাগে না রোজা রাখি মনের মধ্যে ভালো লাগে না হজ করি মনের মধ্যে ভালো লাগে না জাকাত দেয় মনের মধ্যে ভালো লাগে না যখন আপনি দেখবেন নামাজ আদায় করেছেন এমনও কিছুদিন লক্ষ্য করবেন কিছু কিছু নামাজের মধ্যে খুবই মজা পাওয়া যায় ওই নামাজের মধ্যে মনে হয় যে ইমাম সাহ আর দুইটা আয়াত বেশি তেলাপ করলো না কেন ইমাম সাহ নামাজ আর একটু লম্বা করলো না কেন দেখবেন নামাজের মধ্যে একটা আলাদা মজা পাওয়া যায় সব নামাজে মজা পাওয়া যায় না যারা নামাজ করেন তারা এটা ভালো করে জানেন কিছু কিছু নামাজের মধ্যে কঠিন মজা পাওয়া যায় আল্লাহ রবুল আলমিন বলে যেই নামাজে তুমি মজা পাইছো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই নামাজ আমি আল্লাহ দরবারে কবুল জোরে বলেন সুবাহা কারণ যে জিনিসটা মজা পাওয়া যায় ওই জিনিসটা সুন্দর হয় আমার যদি মন না চাই মাহফিলে বসব কোরআন হাদিসের কথা শুনব যদি আমি জোর করে টাইনে নিয়ে এসেও বসাইয়া দেই হয় ঘুমাবে না হয় অন্য তালে থাকবে না হয় মাহফিল ভালোভাবে শুনবে না কথা ঠিক না বেঠি ওই জন্য সব কিছুর একটা মজা নেওয়া লাগবে মাহফিলে এসে যদি মজা করে মাহফিল শোনা যায় হুজুর কি বলে তবে সর্বপ্রথম একটা নিয়াত থাকতে হবে আমাদের যে হুজুর আজকে যে সমস্ত কথা বলবে দ্বিতীয় বক্তা তৃতীয় বক্তা প্রধান বক্তা যা বক্তা আছে সবাই যে কোনো একটা কথা বলবে যে হাদিসের উপর তারা আলোচনা করবে যে আলোচনাটা তারা করে যাবে প্রত্যেকটি বক্তা থেকে বেশি না তিনটা বক্তা থেকে যদি আমরা তিনটা আমল নিয়ে যেতে পারি আর ওই তিনটা আমল যদি আমরা ঠিকমতে করতে পারি আল্লাহ রাসুলের হাদিস যে আল্লাহ রকুল আলমিন অল্প আমল যদি হয় কিন্তু আমলটা হবে সহি শুদ্ধ তাহলে এই আমলের বিনিময় আল্লাহ হয়তো নাজাতের জড়িয়ে করে দেবেন জোর বলেন সোহান সেই জন্য আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুর আলোচনা করবে প্রধান বক্তা সামনে আসবে যাই আলোচনা করুক আমি অধম যাই আলোচনা করি বেশি ধরে রাখার দরকার নাই অল্প কিছু আলোচনা ধরে রেখে নিজের জীবনের সঙ্গে যদি ফিটিং করে নিতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমের মাফ করে দেবে সেই জন্য সবাই আজকের আলোচনা থেকে একটু একটু করে আমল করার চেষ্টা করবো তো ইনশাল্লাহ ধরে আওয়াজ দেন সবাই রাজি আছেন আল্লাহ রব্বুল আলমের সকলকে কবুল করবো ধরে বলেন আমি প্রিয় ভাইরা অল্প সময় আলোচনা করব বেশি সময় লম্বা করব না আমি আপনাদের সম্মুখে কয়েকটি আয়াত তেলত করেছি আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হলো মা বাবারে নিয়া কি নিয়া মা বাবারে নিয়া মা বাবার খেদমত করলে লাভ কি আর খেদমত না করলে লস কি 
সেটা দুনিয়ার বুকের মধ্যে প্রমাণ হয়ে যায় কিছু তথ্য দিয়া আপনাদের বুঝায় দেব আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন সকলকে শোনার এবং আমাকে বলার তৌফিক দেন সকলে বলেন আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে ঘোষণা করতেছেন অবিল তোমার মা বাবার প্রতি তোমরা ইহসান করো নম্র ভদ্রতার সাথে কথা বলো তাদের সাথে ভালো আচরণ করো শব্দ ব্যবহার করো এখন গোটা জামানার মধ্যে দেখা যায় যে আমাদের কিছু ছেলে আছে কিছু ভাই আছে যাদের মা বাবার সঙ্গে খুবই শব্দ ব্যবহার করে লক্ষ্য করে দেখবেন মা বাবার সাথে যদি ছেলে সন্তান সুন্দর আচরণ করে সুন্দর ব্যবহার করে ওই মা বাবা ছেলের জন্য প্রাণ খুলে দেওয়া করে আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মা বাবা যদি ছেলের জন্য অন্তর থেকে এমনকি কেউ আসি আমরা এখানে মায়ের গর্ব থেকে আসি নাই বাবার পেট থেকে আইসি কেউ আছে আসি নাই সবার মায়ের পেট থেকে আইসি আবার বাবার কারণে আইসি সবাই আল্লাহ রকুল আলমের মা বাবার মাধ্যমে আমাদের দুনিয়ার লোকের মধ্যে পাঠাই আছে কেউ আমরা অনেক দামি দামি চাকরি করি ব্যবসা করি অনেক টাকা পয়সার মালিক যদি আপনি লক্ষ্য করেন এত বড় টাকা পয়সার মালিক আমি কেমনে হইলাম এত টাকা পয়সা আমার কোথ থেকে আসলো এত বড় চাকরি আমি কই থেকে পাইলাম আপনি পিছন দিক চলে যান দেখবেন আপনার মা বাবা মাথার দাম পায়ে ফেলে সারা দিন কষ্ট করে আপনার চাকরিজীবী বানায় আছে কথা ঠিক না বেশি চাকরিজীবী বানায় আছে সেই কারণে সেই মা বাবার জন্য আজকে আমরা এত বড় আমার মা বাবা যদি আমার মাদ্রাসায় না পড়াইতো মাদ্রাসায় না দিয়ে যদি আমার ছোটবেলা থেকে হাইলা কামলা লাগাইতো টেকা দুটা বেশি পাইতো পাইতো না আজ থেকে আপনাদের সম্মুখে বসে কোরআন এবং হাদিস থেকে দুই একটা কথা বলার সুযোগ পাইতো সম্ভব না আমি বলি আমার মা বাবার জন্য আজকে আমি এই চেয়ারে বসার মতো সম্মান পাইছি কথা ঠিক না বেশি প্রিয় মুসলমান 